అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవాని సో ఇవాళ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోయేది ఏంటి అంటే మన డిబిఎంఎస్ ఏదైతే ఉందో కోర్స్ దాంట్లో నెక్స్ట్ టాపిక్ అనమాట అదేంటి అంటే ఇన్స్టెన్స్ మరియు స్కీమా గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఈ రెండు పదాలు కూడా మనకి డిబిఎంఎస్లో చాలా ముఖ్యమైన పదాలు ఓకే ఈ రెండిట్లో కూడా ఇన్స్టెన్స్ అండ్ స్కీమాలో కూడా స్కీమా అనేది ఇంకా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అయిన పదం అనమాట ఓకే సో ఇవాళ బేసిక్గా వీల్ డిస్కస్ అబౌట్ దీస్ టూ వర్డ్స్ ఇన్ డీటెయిల్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఐ హోప్ దాట్ మీకు ఈ సిరీస్ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను దయచేసి నచ్చితే కనుక మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఓకే బేసిక్గా తెలుగులో డిబిఎంఎస్ నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంది వంశీ బాండ్ ఛానల్ అని చెప్పిన చాలు మీరు లింక్స్ ఏం ఫార్వర్డ్ చేయక్కర్లేదు ఇట్ రియలీ హెల్ప్ అనమాట టు రీచ్ మోర్ ఆడియన్స్ అండ్ వాళ్ళకు కూడా మన కంటెంట్ గురించి తెలియడానికి ఐ హోప్ యూ డూ దాట్ బిఫోర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ బేసిక్గా అనకాడమీ వాళ్ళు ఈ మంత్ మొత్తం ఎవ్రీ సండే ఫ్రీగా గేట్ కోసం మాక్ టెస్టులు నిర్వహిస్తున్నారు ఓకే ఈ మాక్ టెస్టులోని క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఒరిజినల్ గేట్లో ఏ విధంగా ఉంటాయో అంటే డిఫికల్టీ లెవెల్ కానివ్వండి టాపిక్ కవరేజ్ కానివ్వండి అదే విధంగా ఉంటాయి సో ఇఫ్ యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ డూ అపియర్ ఫర్ ద టెస్ట్ దాంతోపాటు మీకు తెలిసిందే ఎవ్రీ సండే మనకి అనకాడమీలో వన్ అవర్ లెవెన్ ఏఎంకి కాంబ్యాట్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఈ కాంబ్యాట్ ఎగ్జామ్లో బేసిక్గా ఫ్రీ ఎగ్జామ్ అయినప్పటికీ గెలిస్తే బోల్డ్ అని బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి బట్ నా దృష్టిలో ఈ ఎగ్జామ్ అందరూ ఎందుకు ఇవ్వాలంటే ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు అండర్స్టాండ్ యువర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లెవెల్ ఆఫ్ ది స్కిల్స్ ఓకే బేసిక్గా దాంతోపాటు ప్రస్తుతానికి ఒక ఆఫర్ అలర్ట్ నడుస్తుంది సో ట్వెల్వ్ మంత్స్కి మీరు ఏదైనా గేట్లోని బ్యాచ్కి సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే టూ మంత్స్ మీకు యాప్సల్యూట్గా ఫ్రీగా లభిస్తుందంట సో ఇఫ్ యూ ఆర్ విల్లింగ్ డూ చెక్ ఇట్ అవుట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే వీళ్ళు ఈఎస్సీ కోసం బేసిక్గా ఒక గైడెన్స్ ప్రోగ్రామ్ నిర్వహిస్తున్నారంట ఢిల్లీలో టెన్త్ నుంచి సెవెంటీన్త్ మధ్యలో ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ ఢిల్లీ do check them out okay and not only for csc migitha branches kuda 12th jan nunchi kotta batches start ayyi both for 2023 and 2024 batches okay do check them out as well obviously mana computer science ki 5th na 2023 batch ki and danto part 2024 batch kuda start ayyi spark and verb do check them out okay and basically ee batches edaina sare meer enroll avdam anukunte vamsi 10 ane code vaadte meeku వీటిల్లో టెన్ పర్సెంట్ యాప్సల్యూట్లీ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది ఓకే సో లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి నవ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్గా స్కీమా అంటే ఏంటో చెప్తాను ఆ తర్వాత ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటో చెప్తాను బేసిక్గా స్కీమా అంటే ఏం లేదండి ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ స్కీమా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక టెంప్లేట్ లాంటిది ఆర్ ఒక స్ట్రక్చర్ లాంటిది ఇంకా నీటిగా మాట్లాడాలంటే ఒక బ్లూ ప్రింట్ లాంటిది ఓకే ఒక బ్లూ ప్రింట్ లాంటిది ఫర్ వాట్ ఫర్ అ టేబుల్ ఆర్ రిలేషన్ మీరు ఆల్రెడీ నా ఫస్ట్ వీడియో చూస్తారని ఆశిస్తున్నాను చూస్తే మీకు టేబుల్కి రిలేషన్కి తేడా ఏంటి అని డౌట్ రాదు బికాజ్ టేబుల్ అన్నా రిలేషన్ అన్నా ఒకటే ఎక్కడ మనకి మన డిబిఎంఎస్లో ఓకే సో టెంప్లేట్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ బ్లూ ప్రింట్ అంటే ఏంటి బేసిక్గా ఇప్పుడు ఒక బిల్డింగ్ కడుతున్నాం అనుకోండి వీ వాంట్ బిల్డ్ అ బిల్డింగ్ ఓకే అదొక బిల్డింగ్ అనుకుందాం డ్రాయింగ్ అంత బాగోకపోయి ఉండొచ్చు బట్ దెన్ దట్స్ ఓకే సో ఈ బిల్డింగ్కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఒక ఫ్లోర్ ప్లాన్ ఉంటుంది కదా ఫ్లోర్ ప్లాన్ అంటారు ఓకే సో ఇక్కడ ఒక బెడ్రూమ్ తర్వాత ఇక్కడ ఒక కిచెను బాత్రూమ్ హాల్ సంథింగ్ ఓకే నాకేం రాదు ఫ్లోర్ ప్లాన్ ల్యాండ్స్ గీయడం బట్ ఇలా ఒక ఇక్కడ ఒక స్టేర్ ఏదో ఉంది అనుకుంటున్నాం ఫ్లోర్ ప్లాన్ ఓకే సో ఈ ఫ్లోర్ ప్లాన్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్స్ ఆన్ పేపర్ దీన్ని బేసిక్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేసేది ఆర్ బిల్డ్ చేసేది మన ఒరిజినల్ ఫ్లోర్ అయిన బిల్డింగ్ అంతే కదా దీని యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ కదా మన బిల్డింగ్ అంటే ఈ ప్లాన్ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ మన బిల్డింగ్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ స్కీమా ఏదైతే ఉందో ఈ స్కీమా ఈజ్ అ బ్లూ ప్రింట్ ఆర్ టెంప్లేట్ ఫర్ వాట్ ఫర్ అవర్ టేబుల్ ఆర్ రిలేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ స్కీమాలో మనకి ఏముంటుంది తెలుసా వెరీ సింపుల్ అంటే స్కీమాలు ఏముంటాయంటే ఇప్పుడు ఆ యొక్క టేబుల్ ఆ రిలేషన్లో ఏ ఏ కాలమ్స్ ఉండబోతున్నాయి కాలమ్స్ని మనం ఇంకా ఏమని పిలవచ్చు ఐ హోప్ యూ రిమెంబర్ దిస్ కాలమ్స్ని మనం ఫీల్డ్ అనొచ్చు ఆర్ యాట్రిబ్యూట్ అనొచ్చు ఆర్ ఎలిమెంట్ అనొచ్చు ఓకే సో బేసిక్గా ఈ స్కీమ్ ఏం చెప్తుందంటే ఆ యొక్క టేబుల్లో ఏ ఏ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి ఓకే లెట్స్ ఏ నేమ్ అనే యాట్రిబ్యూట్ ఉంది ఓకే సో ఆ నేమ్ అనే
ఓకే అనేది బేసిక్గా మనం ఈ యొక్క బ్లూ ప్రింట్లో రాస్తాం దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే వచ్చేది మన టేబుల్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఒరిజినల్ స్కీమా ఎలా రాస్తారని చెప్పి వీళ్ళు డిస్కస్ ఇంత పద క్లాసెస్ బట్ జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కీవా కెన్ బి లైక్ సీరియల్ నంబర్ నంబర్ ఓకే మేబీ కన్స్ట్రెయింట్ ఉండొచ్చు కన్స్ట్రెయింట్ నంబర్ హ్యాస్ టు బి వన్ టు సే హండ్రెడ్ వన్ టు హండ్రెడ్ మధ్యలో ఉండాలి ఓకే దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద స్కీమా దెన్ మేబీ వీ కిల్ హ్యావ్ నేమ్ నేమ్ ఈజ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఓకే దాని యొక్క సైజ్ మ్యాథ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ అనుకుందాం ఓకే సో దిస్ ఇస్ అగైన్ అ ఎలిమెంట్ ఇన్ అవర్ వాట్ స్కీమా గాడ్ ఇట్ సో దీని యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏమవుతుంది ఒక టేబుల్ వెరీన్ వీ హ్యావ్ టూ కాలమ్స్ ఫస్ట్ ఏమో సీరియల్ నంబర్ సెకండ్ ఏమో నేమ్ నెక్స్ట్ వచ్చే ఎంట్రీస్లో మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే అకార్డింగ్ టు స్కీమా ఓన్లీ వన్ టు హండ్రెడ్ మధ్యలోనే ఉండాలి అండ్ నేమ్ మ్యాక్సిమం ట్వంటీ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే ఉండాలి ఓకే అర్థమైందా సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ అ స్కీమా ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ అండ్ స్కీమాని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ డిబిఎంఎస్ ఓకే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఓకే నౌ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్ బేసిక్గా ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఐ రైట్ ఇట్ డౌన్ హియర్ ఐ హోప్ దట్స్ విజిబుల్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఓకే సో ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే కంటెంట్ ఆఫ్ అ డేటా బేస్ ఆర్ డేటా బేస్ దాకా ఎందుకు లేండి ఐ మీన్ ఇట్ కెన్ బి ఆఫ్ డేటా బేస్ బేసిక్గా చూడండి మనకి ఒక పాయింట్ బాగు పెట్టుకోండి మనకి డిబిఎంఎస్లో ఒకవేళ ఒక కాన్సెప్ట్ మనకి టేబుల్ ఉందనుకోండి ఆ కాన్సెప్ట్ మనం డేటా బేస్కి ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి డేటా బేస్ సిస్టమ్లో ఒక కాన్సెప్ట్ డీబీకి ఉంటే వీ కెన్ ఎక్స్టెండ్ దాట్ టు డేటా బేస్ వేర్ హౌస్ సో బేసిక్గా ఈ స్కీమ్ అయినాక ఎవరు చెప్పాను టేబుల్ ఆ రిలేషన్కి ద సేమ్ థింగ్ కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ ఫర్ స్కీమా ఆఫ్ డీబీ సో స్కేమ్ థింగ్ కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ ఫర్ స్కీమా ఆఫ్ వేర్ హౌస్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు నేను ఇన్స్టెన్స్ డెఫినేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టేబుల్ చెప్తాను ద సేమ్ థింగ్ కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ డీబీ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ వేర్ హౌస్ గాట్ ఇట్ స్పెసిఫిక్గా విత్ రెస్పెక్ట్ టేబుల్ చెప్పాలంటే కంటెంట్ ఆఫ్ టేబుల్ ఆర్ రిలేషన్ యాట్ అ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అర్థం కాలేదు కదా చెప్తాను అలాంటి గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం సో బేసిక్గా మనకు ఒక డేటా బేస్ ఉంది అనుకోండి ఇందాక ఆ స్కీమ్ ప్రకారం వీ హ్యావ్ టూ థింగ్స్ కదా నవ్ సీరియల్ నెంబర్ ఒకటి నేమ్ ఒకటి ఓకే నవ్ ఇలా క్రియేట్ చేసిన వెంటనే టేబుల్ని ఇఫ్ యూ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్స్టెన్స్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఈజ్ దిస్ వన్ ఎమ్ టీ టేబుల్ ఓకే లెట్స్ తర్వాత నేను సీరియల్ నెంబర్ వన్ అండ్ నేమ్ లెట్స్ వీబి యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు ఇఫ్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్స్టెన్స్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ రికార్డ్ వన్ అండ్ వీబి ఓకే లెట్స్ నేను తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక యాడ్ చేశాను టూ అండ్ లెట్స్ ఏ వంశీ ఓకే నవ్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్స్టెన్స్ అని అడిగితే నవ్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఈజ్ టూ రికార్డ్స్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ వన్ కామా వీబి అండ్ టూ కామా వంశీ లెట్స్ ఏ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నేను వన్ అండ్ వీబి డిలీట్ చేశాను సో వీ ఓన్లీ హ్యావ్ టూ అండ్ వంశీ ఇది ఒకటి మాత్రమే ఉంది అనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ ఏంటి అని అడిగితే నవ్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ రికార్డ్ టూ కామా వంశీ లేకపోతే తర్వాత నేను మన త్రీ అండ్ భవాని యాడ్ చేశాను నవ్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఇన్స్టెన్స్ ఈజ్ నవ్ సింప్లీ టూ రికార్డ్స్ టూ కామా వంశీ అండ్ త్రీ కామ భవాని యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్ అర్థమైందా సో ఇట్ ఇస్ జస్ట్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద టేబుల్ యాట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఎప్పుడైతే మీరు క్వెరీ చేస్తున్నారో ఎప్పుడైతే మీరు ఇన్స్టెన్స్ ఏంటమ్మా అని అడుగుతున్నారో మన డేటాబేస్ని అప్పుడు బేసిక్గా ఆర్ ఈ యొక్క కేసులో టేబుల్ని అడిగితే మీరు ఇన్స్టెన్స్ ఏంటమ్మా అని అడిగితే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఆ యొక్క టేబుల్ ఎలా ఉంది అనేదే మన ఇన్స్టెన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిక్స్డ్ అందరూ రాసాను కదా యాట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం క్లియర్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ స్కీమా అండ్ ఇన్స్టెన్స్ ఐ హోప్ దాట్స్ క్లియర్ అండ్ బేసిక్గా మనకి స్కీమాలో రెండు రకాలు ఉంటాయి అనమాట దిస్ ఇస్ నాట్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ బట్ ఐ టెల్ యూ స్కీమాలో ఫస్ట్ టైప్
in that we will schema that was example of basically logical schema physical schema is what this db is where store this hardware is location is so that hardware is basically I mean cluster is okay is it maybe distributed or individual with respect to the physical hardware stuff we deal with physical schema but in general mimalni evaraina schema anadite they are asking you about the logical schema got it yeah so that's all for now guys thank you very much jai hind jai bharat